Park Rozrywki. Codziennie przewijają się tu tysiące osób, które przez kilka godzin chcą myśleć tylko o dobrej zabawie. Aby zapewnić im ten komfort, na zapleczu na pełnych obrotach musi pracować kilkaset osób. Odwiedziliśmy rodzinny park rozrywki Energylandia w Zatorze, aby zobaczyć jak wygląda praca służb odpowiadających za funkcjonowanie parku. Bramy zostaną otwarte o godzinie 10. Do tego czasu wszystko musi być przygotowane. Na miejsce wcześnie rano przyjeżdżają mechanicy, którzy odpowiadają za stan techniczny urządzeń. W przypadku rollercoasterów ta praca wykonywana jest kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Dlatego te czynności wykonują mechanicy przeszkoleni do pracy na wysokościach. Przy nowej atrakcji parku Speedwater Coasterze muszą wejść na wysokość 60 metrów. Sprawdzają m.in. hamulce, szczelność przewodów i urządzeń hydraulicznych, czy stan boosterów, a więc kół umożliwiających wjazd łodzi na windę. Tylko na samym odcinku ślizgu trzeba sprawdzić około 300 śrub. Tak samo wygląda praca przy pozostałych urządzeniach, w tym ze strefy familijnej. Sprawdzane są koła napędowe, łożyska, zawleczki, naciąg łańcucha, hamulce. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie może być żadnych wątpliwości. Chcemy, by nasi goście dobrze się bawili, ale także bezpiecznie się czuli. Dowodem zaufania jest wzrastająca liczba odwiedzających, a wśród nich można wyróżnić liczne wycieczki szkolne. Mowa tutaj o kilku tysiącach autokarów, które przyjeżdżają do nas w ciągu jednego sezonu. Zanim do wagoników wsiądą goście, wykonywane są przejazdy testowe. Od wczesnych godzin rannych spory ruch panuje także w magazynie, skąd dostarczane są produkty do wszystkich punktów gastronomicznych. Odjeżdża stąd transport za transportem. Gdy bramy parku zostaną otwarte, praca magazynu się nie skończy. Wówczas przyjmowane będą dostawy zaopatrzenia na kolejny dzień. W restauracjach szefowie kuchni wraz z całym zespołem przygotowują dania z menu. W najnowszej restauracji Formuła dominuje kuchnia włoska, a więc makarony, pizza. W restauracji Royal znajdziemy nawiązania do kuchni austro-węgierskiej, takie jak Wiener Sznycel, kiełbasa z cebulką czy zupa gulaszowa. Podobne obrazki znamy z ulic miast, kiedy nad ranem myte są ulice i chodniki. Podobnie jest z alejkami parkowymi. Ogrodnicy podlewają trawniki, przeprowadzają codzienne prace pielęgnacyjne, wykonują nasadzenia. Zaglądamy jeszcze za kulisy teatru. Tutaj odbywają się próby do spektakli, które będzie można zobaczyć w ciągu dnia. Swoje sztuczki do perfekcji dopracowują iluzjoniści. Wokół parku trwają prace budowlane, mające związek z rozbudową Energylandii. Ich efekty będzie można zobaczyć jeszcze w tym sezonie. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem jest największy w Europie mega coaster Hyperion. Of this roller coaster is 80 meters. You can see the, the tunnel and now it is under construction and we are going to high 77 meters, but together we will have 80 meters falling down. Do otwarcia parku już coraz bliżej. Na odprawie szef ochrony wyznacza zadania na cały dzień. Ustala, kto będzie odpowiadał za kontrolę osób wchodzących do parku, bezpieczeństwo na jego terenie oraz zabezpieczenie pokazów ekstremalnych. Ostatnie minuty to intensywne przygotowania animatorów, którzy za chwilę powitają pierwszych gości parku, zachęcając ich do wspólnej zabawy. W sumie za funkcjonowanie rodzinnego parku rozrywki Energylandia Każdego dnia odpowiada ponad pół tysiąca osób.